ஹாய் கைஸ் இன்றைக்கி நான் எந்த எந்த டாப்பிக்கை பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்னா வயசில் அதிகமாக இருக்கிற பொண்ணை வந்து லவ் பண்ணலாமா அப்படின்ற ஒரு டாபிக் தான் கொஞ்சம் க்ரேஸியான டாபிக் தான் சரி ஏன் இந்த டாப்பிக்கை பற்றி இப்போ நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னா நிறைய பேர் இப்போ வந்து பயந்துகிட்டு இருக்காங்களே வயசில் அதிகமாக இருக்கிற பொண்ணை லவ் பண்ணி அவங்க அந்த சொசைட்டிக்காகவும் இந்த பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்றதுக்காகவும் பயந்துகிட்டு இருப்பாங்களே அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் வந்து ஆன்சர் கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஏன்னா லவ்ன்றது ஒரு வயசை பேஸ் பண்ணி வர விஷயம் இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஆனால் அந்த லவ்ன்றது உண்மையாக இருக்கணும் ட்ரூவாக இருக்கணும் இப்போ நான் சொல்ல போனால் இப்போ ஒரு பையன் வந்து ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறான் அந்த பொண்ணு வந்து வயசில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ப்ராப்ளம் இல்லை இவன் சைடும் ப்ராப்ளம் இல்லை அவன் சைடும் ப்ராப்ளம் இல்லை ப்ராப்ளம் என்னென்னா அந்த பொண்ணுகிட்ட வந்து லைட்டாக கூட ஈகோன்றது கிளாஷ் ஆகக்கூடாது என்னதான் இருந்தாலும் நான் லவ் பண்ணுறது ஒரு சின்ன பயனை தானே அப்படின்னு எப்போ தோண ஆரம்பிக்குதோ அப்போ அந்த இடத்துல அந்த லவ்ன்றது பிரேக் ஆகும் இப்போ நான் எப்படி சொல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் என் ஃப்ரெண்டு தான் அவன் வந்து ஒரு பொண்ணை வந்து லவ் பண்ண அவன் அத்தை பொண்ணு தான் ஆனால் வயசில் அதிகம் ஆனால் இவன் வந்து ஒன் சைடாக தான் லவ் பண்ணுறான் நாலடையில் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து பர்த்டே வருது இவன் வந்து அவனோட இவன் வந்து அவனோட ஃப்ரெண்டு கிட்டே டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சம்திங் அந்த காசை வந்து வாங்கி இவன் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து பர்த்டேலாம் செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கான் அப்போ அந்த பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ண அந்த ஹால் அந்த மாலில் அந்த பொண்ணு வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருக்கா டெக்ஸ்ட் பண்ணி டெக்ஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது யாருக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணுறா அப்படின்னு இவன் கேட்டிருக்கான் நான் பார்க்கணும் பார்க்கணும்னு இவனும் சொல்லியிருக்கான் கடைசியில் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பொண்ணு வந்து இவன் தான் என்னோடய பாய் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு ஃபோன் எடுத்து காட்டுறான் அவன் அந்த இடத்துல அப்போது பிரேக் ஆகிறான் இது மாதிரி லவ் ஒரு ஆரோக்கியமாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது இது மாதிரி லவ் பண்ணுறவங்களாக இருந்தாலும் சரி அதை வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் இவன் வந்து லவ் பண்ணுறான் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி வயசில் பெரியவங்களாக இருந்தால் கேட்கலாம்ல நான் உங்களை வந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் வந்து உங்களை லவ் பண்ணுறேன் நீங்கள் என்னை லவ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்கலாம் அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அவங்க வந்து லவ் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த இடத்துலயே முடிஞ்சிருக்கலாம் அந்த டாபிக் வந்து அந்த இடத்துலயே முடிஞ்சிடும் அவன் கொஞ்ச நாள் ஒரு வாரம் இல்லை ரெண்டு வாரம் சேடாக இருக்கான் அதுக்கப்புறம் அவன் வேலையை பார்த்துட்டு போகமாட்ல இவன் வந்து சொல்லாம உள்ளுக்குள்ளேயே வச்சிருந்து கடைசியில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டு பேர்த்துக்குமே பிரச்சனை ஆகுது அதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன ஆனாங்கன்னா அவன் வந்து பேசவே இல்லை அவங்களும் இவங்க கூட பேசலை அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் வீக் சம்திங்னா அது பேசிக்க ஆரம்பித்தாங்க இப்போ நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா வயசில் வந்து அதிகமாக இருக்கிறவங்கள வந்து லவ் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் தெரிஞ்சு பண்ணணும் அதுதான் இவங்க நம்ம ஆளுங்கெல்லாம் பண்ணுற மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னு நினச்சா டோன்ட் லிவ் ஃபார் த சொசைட்டி இந்த சொசைட்டிக்காக வளாதீங்க இந்த சமுதாயத்துக்காக வளாதீங்க நீங்கள் உங்களுக்காக வளாதீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு ஒரு பொண்ணை பிடிச்சிருந்தா அவங்கள அப்ரோச் பண்ணுங்கள் அவங்க லவ் பண்ணுங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே ஓகே இவங்க வந்து எனக்கு கேரிங் பண்ணிப்பாங்க அவங்க வந்து இவங்கள கேரிங் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக லவ் பண்ணலாம் அதில் வந்து தப்பே கிடையாது வயசுன்றது லவ்வை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தடையே கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொசைட்டியிலே எடுத்துக்கலாமே பெரிய பெரிய ஆக்ட்ரஸ் ஆக்ட ஆக்டர்லாம் லவ் பண்ணுறாங்க தனுஷ் ஐஸ்வர்யா அப்புறம் சச்சின் டெண்டுல்கர் அஞ்சலி அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்கள்ல அவங்களாம் சந்தோஷமாக இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி நம்ம கண் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்காங்களோ ஏன்னா நம்ம கண்ணு முன்னாடி சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி தான் காட்டிக்கிறாங்கல்ல ஸோ இதுதாங்க நான் சொல்ல வர்றது லவ் பண்ணுறவங்களுக்கு லவ் பண்ணுற பொண்ணு வந்து வயசில் விட பெரியவங்க அப்படின்னா அது வந்து பிரச்சனையே கிடையாதுங்க ஆனால் எது பிரச்சனை அப்படின்னா மனசு தான் பிரச்சனை மனசு ரெண்டு மனசு ஒத்து போச்சுன்னா எப்போதுமே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதே மாதிரி நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லி இந்த வீடியோவை முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் விட்டு கொடுத்து போவர் கெட்டு போவதில்லை அப்படின்ற ஒரு தமிழ் பழமொழி ஒன்று இருக்குது அந்த பழமொழியை ஃபாலோ பண்ணி லைஃப்பை வாழுங்க இருக்கிறது ஒரு லைஃப் தான் அது சந்தோஷமாக வாழுங்க என்ஜாய் பண்ணுங்கள் யாருக்காகவும் வாழாதீங்க எதுக்காகவும் விட்டு கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் அந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் பாய் சி யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ